హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు వచ్చేసి టెన్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ ఫైవ్ వర సారీ మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు నా రొటీన్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈరోజు వచ్చేసి మసాలా వంకాయ అండ్ బగర రైస్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి సో ఈరోజు వచ్చేసి ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి మార్నింగ్ రొటీన్ షేర్ చేశాను కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి టెన్ టు ఫైవ్ మధ్యలో ఎలా ఉంటుంది నా రొటీన్ అనేది రోజు ఇలానే ఉండదు ఆల్మో వంట అనేది మారుతుంటుంది తప్ప రొటీన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో మన హౌస్ వైఫ్ రొటీన్ ఇలాగే ఉంటుంది కదా మీ రొటీన్ మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది కూడా నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేసి చెప్పండి సో నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నా వీడియో నా వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సో ఈరోజు వచ్చేసి మనము వీడియోలో వంకాయ కర్రీ చేశాను బగార రైస్ చేశాను గుంత పొంగణాలు చట్నీ అండ్ టీతో కంప్లీట్ చేశానమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ మనము రోజ్ కుట్లు గురించి చూసుకుంటున్నాం కదా నేను మొన్న మీకు అడిగాను కదా కమెంట్ లో ఒక బ్లౌజ్ కి మిర్రర్స్ పెట్టాలని సో ఆ బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను మిర్రర్స్ అనేది మొత్తం మతకు పెట్టానమాట సో ఎలా ఉంది అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ లో చెప్పండి మొత్తం ఫుల్ మిర్రర్స్ ఇలా అతక పెట్టాను ఇంకా ఈ మధ్యలో అతక పెట్టలేదు సో ఇందులో ఒక చిన్న క్లిప్ లాగా ఇది ఇంక్లూడ్ చేశాను మొత్తము బాగుందా బాగుందా అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి సో కుట్టింది కూడా చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంది అనేది నాకు చెప్పండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ మిర్రర్ అనేది ఎలా కుట్టాలి అనేది నేను ఒకటి చూపిస్తాను సో ఇలా అనేది అతక పెట్టుకుంటే మనకు కరెక్ట్ ఆర్డర్ లాగా వస్తుంది అనమాట లేకపోతే ఒకటి అటు ఒకటి ఇటు అట్లా వస్తుంది సో మనం అతక పెట్టుకున్నాం కాబట్టి కరెక్ట్ లైన్ లో వస్తుంది యాక్చువల్లీ దీంట్లో ఏంటి అంటే ఈ కాడ తర్వాత ఈ మధ్యలో కచ్చివర్క్ ఉందనమాట సో నేనేం చేశానంటే కచ్చివర్క్ కు బదులు మిర్రర్స్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని వేశాను నాకైతే బాగా అనిపిస్తుంది ఎలా ఉంది అనేది మీరు ఖచ్చితంగా నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఈ మిర్రర్ అనేది ఒకటి కుట్టడం చూపిస్తాను ఆ మిర్రర్ కుట్టడం చూసిన తర్వాత మనము నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఇది కుట్టడం ఎలా అనేది చూసిన తర్వాత నా మసాలా వంకాయ అండ్ బగార రైస్ నా రొటీన్ బ్లాగ్ చూసేసేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది ఎలా కుట్టాలనేది చూద్దాం సో నేను మిర్రర్ కుట్టడానికి యాంకర్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఇలా ఉంటుంది యాంకర్ థ్రెడ్ ఇది వచ్చేసి ఎయిట్ రూపీస్ అనమాట దీని నంబర్ లేదు నేను నెక్స్ట్ ఈ ఫుల్ బ్లౌజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను దీని నంబర్ అనేది మీకు చెప్తాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది మొత్తం ఇలా ఉంటుంది కదా దాంట్లో నుంచి ఒక పొర తీసుకోవాలి ఇట్లా ఒక పొర తీసుకున్నాను ఒక చిన్న నాట్ వేసుకోవాలన్నమాట నాట్ వేసుకొని ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం మిర్రర్ ఎలా కుట్టాలి అనేది చూపిస్తాను సో మన ఇష్టం అనమాట దానికైనా నాట్ వేసుకోవచ్చు లేకుంటే ఇక్కడైనా వెనకాలైనా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎవరైనా కొత్తగా కుట్టే వాళ్ళ మటుకు మామూలుగా నాట్ వేసేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎలా కుట్టాలి అనేది చూపిస్తున్నాను ఆల్రెడీ మనం చాలా వీడియోస్ లో అలా చూసాం కదా కాకపోతే ఎవరైనా కొత్తగా ఛానల్ కి విజిట్ చేసిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి నేను క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాను ఏవైనా నేను ప్రీవియస్ మీకు 
కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మటుకు నేను ఇలాగే వ్లాగ్ లో ఒక టీ యాడ్ చేస్తాను సో ఇలా ఒక రింగ్ లాగా తీసుకోవాలి ఒక రింగ్ లాగా తీసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది కదా ఇలా పెట్టుకొని ఈ దారం కింది నుంచి తీసుకోవాలి ఒక రింగ్ లాగా తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా క్లాత్ కి అండ్ మళ్ళీ ఆ రింగ్ లోకి సేమ్ యాజ్ టీస్ గా అలాగే కుట్టాలి సో నేను నిన్న వీడియో పెట్టకపోతే అక్క నిన్న వీడియో చేయలేదు అనేసి అడిగారు సో చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ అభిమానానికి చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్ అనమాట సో ఇట్లా ఒక చిన్న చిన్న బ్లాగ్స్ తో పాటు మనం ఇలా అప్పుడప్పుడు ఇలా కుట్టడం కూడా చూసుకో చేద్దాం అనమాట సో నా కుట్లు అనేది మీరు ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో నా బ్లాగ్స్ కూడా అలాగే ఎంకరేజ్ చేయండి మీకు నచ్చితే గనక మీకు నచ్చినట్టయితే నా నేను నా పని నా విధానము ఏమంటారు నా వంట చేసే పద్ధతి అది మీకు నచ్చినట్టయితే ఎంకరేజ్ చేయండి సో ఇలాగే మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట మిర్రర్ని సో ఇలా వచ్చేస్తుంది కదా దీంట్లో నుంచి ఇప్పుడు మనం ఇలా తీయాలి తీస్తే అంటే నీట్ గా వస్తుంది తీయకపోయినా పర్లేదండి తీస్తే మటుకు నిర్రర్ ఇంకా మిర్రర్ అనేది బా వస్తుంది అనమాట సో మొత్తం ఇలాగ ఫిల్ చేసుకోవాలన్నమాట రౌండ్ గా సో మే మీరు చెప్పారు కదా ఇలా పెడితే బాగుంటుంది అనేసి నాకు కూడా బాగా అనిపించి పెట్టాను చాలా బాగుంది సో ఇలా ఒక్కసారి లాగేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మిర్రర్ అనేది కంప్లీట్ గా రెడీ అయిపోతుంది సో ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట మిర్రర్ కుట్టిన తర్వాత కనిపిస్తుందా మీకు క్లియర్ గా సో ఇలా వస్తుంది ఇంతే ఫ్రెండ్స్ మిర్రర్ కుట్టడము సో చిన్న చిన్నవి ఏవైనా ఉంటే నేను ఇలాగా బ్లాగ్స్ లో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో నా లంచ్ నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది ఇంకా చూసేసేయండి సో ఈ రోజు వచ్చేసి నేను మార్నింగ్ రొటీన్ చూపిస్తున్నాను నేను మీతో రెండు బెడ్రూమ్లలో బెడ్స్ అని క్లీన్ చేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇల్లు వచ్చేసి క్లీన్ చేసేసుకున్నా అనమాట మాప్ చేసేసుకున్నా ఇప్పుడు వచ్చేసి పూజ చేశాను అనమాట సో మామూలుగా రెగ్యులర్గా 
డైలీ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఒక ఫ్రైడే రోజు మటుకు ఇంకా మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకొని పూజ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నా పూజ ఆర్గనైజేషన్ చాలా సార్లు చూసారు కదా కొత్త చూసేవాళ్ళు ఎలా ఉంది అనేది కూడా నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి కమెంట్ పెట్టడం కూడా మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఎలా ఉంది అనేది మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు తెలియాలంటే మీరు కమెంట్ చేస్తేనే నాకు తెలుస్తుంది కదా సో మన పూజ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో ఈ రోజు వచ్చేసి నేను మసాలా వంకాయ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇది వచ్చేసి తెలంగాణ స్టైల్ మసాలా వంకాయ అనుకోవాలి చూపిస్తున్నాను నేను దీంట్లో ఆయిల్ ఏమేం వేస్తున్నాను అనేసి ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో దాంట్లో వచ్చేసి ఇలాచి లవంగాలు చెక్క సాజీరా వేసుకోవాలి కొంచెం నేను కొంచెం ఒక నలుగురు కేయంతో వండుతున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను మసాలా వంకాయ చాలా మంది చాలా రకాలుగా చేస్తారు కదా సో మీరు ఎలా చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి వేశాను ఇవి ఫ్రెష్ వి తీసి వేశాను అనమాట ఇక్కడ ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందే నేను ఫస్ట్ చింతపండు నానబెట్టుకున్నాను అనమాట సో దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం పసుపు వేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి పుదీనా వేస్తున్నాను ఈ వెదర్కి కొంచెం స్పైసీగా తినాలనిపిస్తుంది నాకైతే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అనేది నాకు చెప్పండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా పట్టదు సో ఇది చల్లగయ్యే లోపు మనము రైస్ చేసేసుకుందాము సో ఒక దాన్ని వెనక ఒకటి చేసేసుకుంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కదా థర్టీ మినిట్స్లో ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఇది ఏం చేయాలి అనేది మనము ప్రిపేర్ చేసుకొని చేస్తే సరిపోతుంది సో అది చల్లగయ్యే లోపు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి రైస్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కొంచెం నేను అందాజాగా వేసాను ఆయిల్ వచ్చేసి ఒక టూ స్పూన్స్ వేయండి పెద్ద స్పూన్ ఉంటుంది కదా ఇది ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ కోసం వండుతున్నాను నేను సో దీంట్లో వచ్చేసి సాజీరా చెక్క లవంగాలు ఇలాచి తర్వాత బగారా ఆకు వేస్తున్నాను సో కడిగి వేస్తున్నాను ఎంతమంది కడిగి వేస్తారు అనేది కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అసలు బగారా ఆకును కడగాల అనేది కూడా ఒక్కొక్కసారి నాకు డౌట్ వస్తుంది కాకపోతే నాకు ప్రతిదీ అటు కడగడానికి చేతి వెళ్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెము ఆనియన్స్ వేశాను అండ్ పచ్చిమిర్చి వేశాను వీటిని మంచి వేగనిద్దాము సో నేను సిమ్లో పెట్టబోయి స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను సో మళ్ళీ ఆన్ చేశాను అనమాట బగారా రైస్లోకి ఫ్రెష్గా అల్లం ఎల్లిగడ్డ దంచితే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుందండి ఒకసారి అలా ట్రై చేసి చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట లేదు అనుకుంటే మనము పేస్ట్ చేసుకుంటాం కదా అల్లం ఎల్లిగడ్డ ఆ రోజు కూడా ఆ రోజు చేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కదా సో నేను దీంట్లో వచ్చేసి కొత్తిమీర పుదీనా వేస్తున్నాను ఇది చాలా సింపుల్ అనమాట అంటే ఎక్కువ మసాలా ఉండదు అట్లానే మరి చప్పగా కూడా ఉండదు యావరేజ్ సూపర్ ఉంటుంది కాకపోతే 
సో మనము నేను ఇది ఎవరైనా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకు మెజర్ చూపిస్తున్నాను ఒక కప్పుకు రెండు కప్పుల వాటర్ వేయాలి పాత బియ్యం అయితే కొత్త బియ్యం అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు సరిపోతుంది వాటరు అంటే ఒక కప్పు రైస్ తీసుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు కొత్త బియ్యానికి అయితే సరిపోతుంది అదే పాత బియ్యానికి అయితే టూ కప్స్ వేయాలన్నమాట సో మనకు అక్కడ మసాలా వంకాయకి మనం అది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా అది చల్లగా అయ్యేలోపు ఇక్కడ మనకు మంచి వాటర్ మసులుతాయి అనమాట ఇక్కడ రైస్ అయిపోతుంది దాంట్లో అది చల్లగా అయిన తర్వాత దాన్ని మిక్సీలో పేస్ట్ వేసేస్తే అది కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొంచెం రైస్కు తగినంత సాల్ట్ వేశాను తర్వాత వచ్చేసి ధనియాల పొడి వేశాను ఇది ఇంట్లో చేసిన ధనియాల పొడి అనమాట ఎవరికైనా ఇంట్లో చేసిన ధనియాల పొడి కావాలంటే నేను నా కమెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఇవి వచ్చేసి మిక్సీలో వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సో ఇక్కడ చూసేద్దాము బియ్యం అనేది ఎప్పుడైతే మనము వండాలి అనుకుంటామో అప్పుడు బియ్యం కడిగి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది లేదు అనుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు పెట్టుకున్న కొంచెం రైస్ అనేది నాంతే అన్నం అనేది చాలా మంచిగా అవుతుంది అనమాట ఇది అందరికీ తెలిసిందే అనుకుంటా కాకపోతే ఎవరైనా బిగ్నర్స్కి తెలుస్తుంది అనేసి చెప్తున్నాను నేను సో నేను అక్కడ రైస్ వేసేసాను ఇంకా అది ఉడుకుతుంటుంది దానిపైన అది అయిపోతుంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మిక్సీలో కారపొడి వేస్తున్నాను మసాలా రెడీ చేయడం కోసం అనమాట సో మన రుచికి తగ్గట్ట తగ్గట్టు కారము నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్ ఇంకా అన్ని నేను దీంట్లోనే మిక్సీ జార్లోనే వేస్తాను ఇది వచ్చేసి నువ్వుల పొడి సో నువ్వుల పొడి పల్లీల పొడి ఇవన్నీ నేను ఒకటేసారి చేసి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను మంత్లీ మంత్లీ సో ఇది వచ్చేసి కొబ్బరి పొడి సో కొబ్బరి పొడి వైట్గా ఉంది అని అనుకుంటున్నారా కొబ్బరి ఏమంటే మా హస్బెండ్ వచ్చేసి కొబ్బరి పొడి తీసుకొచ్చారు అందుకే అది వైట్గా ఉంది అనమాట ఇది వచ్చేసి పల్లీల పొడి సో ఇట్లా స్టోర్ చేసేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే వన్ మంత్ వరకు మంచిగా నిలువు ఉంటుంది అనమాట ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళకు ఒక మంచి టిప్ అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు అప్పటికప్పుడు వేయించి వాటిని పొడి చేయడం అంటే కష్టం కదా సో చింతపండులో గింజలు లేకుండా నార లేకుండా చూసుకొని నానబెట్టుకోవాలన్నమాట సో మిక్సీకి వేసేసాను అది ఇక్కడ మన రైస్ ఎక్కడ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాము సో మన రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపో అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఇంకా దీన్ని పక్కకు పెట్టేసేసుకుందాము నాకు ఎందుకో ఇటు సైడ్ది కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనేసి ఎక్కువ వరకు ఇక్కడ సైడ్దే వాడుతుంటానమాట మనకు ఎక్కువ రైట్ సైడ్ అలవాటు కదా నాకైతే చాలా వరకు రైట్ సైడ్ రైట్ సైడే ఎక్కువ అలవాటు సో ఇది వచ్చేసి ప్రెస్టీజ్ స్టవ్ మూడు ఏమంటారు మూడు పొయ్యిలు స్టవ్ అనమాట గ్లాస్ ఇది ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ అంటారు కదా సో అదనమాట నేను వచ్చేసి మసాలా వంకాయ కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ తీసుకున్నాను ఒక పెద్ద స్పూన్తో టూ తీసుకున్నాను దీంట్లో వచ్చేసి జీలకర్ర ఆవాలు వేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం ఆనియన్స్ వేశాను ఒక చిన్న గడ్డ తీసుకొని సో వంకాయలు అనేది వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి ఇవి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట మనము ఇంకా నేను అది మిక్సీలో వేసేసిన తర్వాత ఇవి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చాలా ముందు కూడా కట్ చేసి పెట్టుకుంటే నల్లగా అయిపోతుంది అనమాట దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు
కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను సో ఇవన్నీ మంచి కలపాలి కలిపిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గుతే సరిపోతుంది అనమాట వంకాయలు సో దెన్ నేను దీని లోపల స్టఫ్ చేయలేదు జస్ట్ నాలుగు నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసి వేసేసాను గుత్తి వంకాయకి ఎలా కట్ చేస్తారో అలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టి మూత పెట్టేసుకు చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మన వంకాయలు అనేది మంచిగా మగ్గాయి కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి దీంట్లో మనము మసాలా వేసుకోవాలి మిక్సీలో వేసాం కదా సో ఆ మసాలా మొత్తం దీంట్లో వేసేసుకోవాలి సో చూసారా ఎంత సింపుల్గా అయిపోతుంది కదా మసాలా వంకాయ అండ్ బగారా రైస్ ఎంత బాగుంది కదా చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది సో నాకు ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఎంతమందికి ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఇష్టం అనేది నాకు ఖచ్చితంగా చెప్పండి కమెంట్లో సో ఇది ఒక ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ మినిట్స్ మంచిగా మగ్గితే సరిపోతుంది లేదు అనుకుంటే కూడా మనకు పైన మొత్తం ఆయిల్ ఇట్లా పేరుకున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట సో అలా వచ్చిందంటే మనకు కర్రీ అనేది మంచి కుక్ అయినట్టు అనమాట సో మనకు కర్రీ అయిపోయింది సారీ రైస్ అయిపోయింది కర్రీ కూడా అయిపోయింది చూసారా ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయింది మన ఎమీ ఎమీ మసాలా వంకాయ అండ్ బగారా రైస్ నాకు తెలిసి తెలంగాణ వాళ్ళు చాలా మందికి ఇష్టం అనుకుంటా వంకాయ అండ్ బగారా రైస్ మసాలా వంకాయ అండ్ బగారా రైస్ సో నా లంచ్ టైం అయింది వేడి వేడి నోరు ఊరుతుందా మీకు కూడా సో ఎందుకు ఆలస్యం చేసుకోండి ఇక మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీకు ఒకసారి మీరు వేరేలాగా చేస్తే మటుకు ఖచ్చితంగా చేసి ట్రై చేసి చూడండి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కూడా చెప్పండి ఎంత అంటే అంత సూపర్ ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది సో నేను లంచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఈవినింగ్ కలుస్తాను ఒక వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకొని ఇప్పుడు వచ్చేసి టూ అవుతుంది టైం సో నేను రెస్ట్ అయిపోయింది పిల్లలు ఇంటికి వచ్చేసారు వాళ్ళ కోసం గుంత పొంగనాలు వేశాను ఈ రెసిపీ కావాలనుకుంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను గుంత పొంగనాలు అనేది సో నా టీ టైం కూడా అయిందనమాట ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి నాకు మా హస్బెండ్కి టీ పెడుతున్నాను ఎంతమందికి ఈవినింగ్ టీ తాగే అలవాటు ఉన్నది అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో నా వీడియో నచ్చిందా లేదా అనేది మీ లైక్స్ని బట్టి నాకు తెలుస్తుంది అండ్ వీడియో ఎలా ఉంది అనేది కూడా మీ కమెంట్స్ని బట్టి తెలుస్తుంది సో లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కమెంట్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి సో మన టీ రెడీ అయిపోయింది అన్నమాట పాలు పోసేసి కొంచెం మరిగిచ్చేసేస్తే టీ అనేది అయిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది యూజ్ అయిందా లేదా అనేది చెప్పండి మసాలా వంకాయ కూడా ఎలా ఉంది అనేది చెప్పండి ఆల్రెడీ నేను చాలా వీడియోలో చెప్తూనే ఉన్నాను కదా సో వింటర్లో ఎంతమంది సీజనల్ ఫుడ్ తింటారు అనేది కూడా నాకు చెప్పండి తింటేనే చాలా మంచిది అనమాట సో ఒక్కొక్క సీజన్లో ఒక్కొక్క ఫుడ్ మనకు మంచిగా డైజెషన్ అవుతుంది అని అంటారు కదా సో సమ్మర్లో ఎక్కువ లిక్విడ్స్ అట్లాంటివి తీసుకోవాలి ఈ వింటర్ వచ్చేసరికి మంచి డ్రై ఫ్రూట్స్తో లడ్డు లేదు అనుకుంటే బేసన్ లడ్డు బూందీ లడ్డు 
మినప లడ్డు సున్నుండలు అయితే చాలా సూపర్ అండి చాలా అంటే చాలా మంచిది హార్ట్ పేషెంట్స్ అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిది అనమాట ప్రతిరోజు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళైనా లేని వాళ్ళైనా ఎవరైనా కానీ రోజుకు ఒకటి తీసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట సో ఏదైనా లిమిటెడ్ గా తింటే ఎవరికైనా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను సో రోజుకు ఒకటి తినొచ్చు సో దాంతో పాటు నువ్వుల లడ్డు కూడా తింటే చాలా మంచిది అనమాట మనకు రాబోయేది ఇంకా సంక్రాంతి కాబట్టి ఖచ్చితంగా చాలా మంది నువ్వులతో చాలా చాలా ఏమంటారు అరిసెలు సకినాలు తెలంగాణలో అయితే సకినాలు అరిసెలు నువ్వుల లడ్డూలు చేస్తారు సో చాలా మంది వాయనంగా కూడిస్తారు ఇదంతా సైంటిఫిక్ గా ఉన్నా గాని అంత ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ కదా సో నాకు ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట మీలో ఎంత మందికి ఇష్టం అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి సో ట్రై చేయండి తినడానికి బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్